nüüd ei piireen panna selle kaamerega lindistama, jah? Või nii? Väga hea, nüüd üle tegemiseks täna siit ei ole. Tegelikult saavad osa sellest võib-olla mingi kuju. Okei, ma loodan, et me ei ole kaotnud ära enda sellist rõõmustamiskultuuri. kõik, mida Jumal tegemus on. Igat väikselik detaili sellepärast, et need on hetked, kus Jumal ongi midagi erilist teinud ja kui me neid ka ei tähista, siis noh, miks me õtsime midagi tegelikult teeme? Et tähistame annab tegelikult, näitab seda, mis on meil oluline ja ma arvan, et meil kolmde kogus on põhjus, mida tähista. Ma tahtsin seda nähtki näidata teile seda, mida tegelikult, mis on nagu toibunud just viimas kuu jooksul kolmde kogus. Ma arvan, et meil on nii palju põhjus ei tähista. Ja ma loodan, et siis te nagu emotsioonid on sellega kaadus. Esimene asi, mis on see, on see, et ma olen näinud, et viimase nelja nädalaga on neli inimest usuletud. Neli inimest on päris. Kui see ise istus nõtku taha poole, siis sorry, te võite lähemale tulla, kui tahate. See on juhul kefas sinna, aga sisuliselt neli inimest, Triin, Mari, Triinu, Silver, Marian on tulnud tunnud usule, tunnud võtled Jeesu Kristus enda isiklikuks päästaks, nii et see on lihtsalt põhjus, mille pärast näis. Iga üks võib muutada ja see on see, mis me oleme näinud tegelikult. Ja eriti nagu jaanuris, veebruaris me ei näinud kedagi usule tulemast, ma osanud, et see, mis me oleme näinud selle viimase nelja nädalaga, on seda erilisem, seda tähendusrikku. Me hoiaksime meelest seda, kui võibolla mida iganes tulevik toob. Teine asja, mis me oleme näinud, on see, et viimase nelja nädalaga kaks inimest ristitud saab. Kätrin ja Triin Mari on siis teinud otsuse saada ristitud ja need viide jõõta peal ja pead nägi ja see on kätrin. Ma ei tea, kui pisi teete veel, et teil varu failine, nii saab kõige hea olema. See need igades jällegi nagu. Ja võrdes jaanuari veebruariga siis, kus inimesi saada ristitud, siis Jumal on midagi teinud selle sama nagu nelja nädalaga, selle kuu jooksu, mis me näinud siin praegu. Nii, siis ma arvan, et see on samamoodi väärt täistamist. Nelja nädalaga 48 järgmist samude on vestus. Vestus vistika kindlasti ei ole nagu lõplik, siin on ilmselt mingid vestuse, mida te olete ise pidanud, mis ei ole selles 48 esaga. 48 mingid teadliku vestust, mida inimesed pidas selleks, et kes on tahtnud asuda mingid järgmist sammad nõusul. Ja see tähendab seda, et me kogud siin on liikumas, et me läheme edasi. See on äge asja. Nii et ma arvan, et see on sisuliselt ka oluliselt tegelikult rohkem kui kahe kuu peal 61, et ühe kuu jooksul kui 48 on päris hea. Me oleme rohkem, me rohkem liigume ja tegutsime rohkem, see on hea asja. Mis veel, mis siis põhjus säitsi? On see, et keskmiselt nagu 37 vabatahtiku on teenistustel kaas leid ja mõtled, et see on ainult teenistud. Meil on väga, väga palju asju, mis toimub väljaspool teenistusi, kodugrupi juhid, kes panesud iga nädalased nagu sellest, et grupid toimiksid. On inimesed, kes tegelevad meediaga, kes panustavad mingitesse graafilistesse, kujundustesse asjadesse ja see suletub nii palju kaugema, aga isegi kasvi ainult see number, ma täna toon teenistus, et sellepärast välja teel lihtsalt nagu oli lihtsalt kätte saadama. Ja me kindlasti tahame tähistada veel, aga ma olen näinud isegi, et inimesed on rohkem olnud kaasas sellega, et seda arvuda rohkem sellest, et teen, mida on kõikide inimeste privile. See on nagu, see ei ole ainult osale seltskonnale kogumist. Mis siis veel, mis on veel, mis ma olen näinud? On see, et 42 uut inimest on teinud. Ja 42 inimest on kõnnud, kolmde kogu sisse ja on nagu kuulud sealt Jeesusest, kes seal kunagi varem meie kogudusest käinud. Mõningelt nende hulgast on võib-olla täiesti uue, et pole üldse kunagi kogudus käinud ja ma arvan, et päriselt palju nende hulgast. Et see on meeletu privileid, kui Jumal on meile annud. Ja oleme saanud elatest väärmest välja, et tule nagu oledest, kõik mida suudud, üks kõik mida sa teinud oled, inimesed on saanud tulla. Keskmiselt on teenistul osalet 97 inimest. See on siis kokku tälle Tartu peale, mis on ka, ma arvan, päris hea nagu näite. Et võrreldes sellega, et jaanuari veebruari keskin on olnud umbes 80, siis see, et me oleme näinud tegelikult 97 inimest, on keskid läbi pühapäevalt osalemas teenistud tulema kokku kogudusega, me oleme püsi ühendusel elu tähtis, see on jällegi nagu võik, mida on tähtsalt. Nüüd me veel statistikat, siin me jõudas ja kõige kirjepanna nagu 
meedias, me oleme peatregijas, selle kuhu jooksul ligikogu 2018 nägi, mis on kolmde kogudus, kes on kolmde kogudus. Meil on palju Facebookis on nagu rohkem reachi tulnud ja like ja sealt kogunenud, ma ei tea, kui palju ilmselt on nagu seda page'i like'in. Ma olen sõgeda tähismist põhjus, näiteks ma olen, et üks minu endine sõjale kaasa on nagu lihtsalt like'is Facebooki, nagu kolmde kogus Facebook lehts, sest näeme seda, et tema Facebooki hakkab veel rohkem nagu nüüd kolmde kogus, kes ei ootud uudiselt tulnud, nii et see on nagu jälle kaasa. Nii et jah, siis igasugused asju. Ma usun, et on veel palju enamat kui see lihtsalt, kui ma mõned asjad nagu...
Meil oli järgmise sammude keskkond ja tükka aega, sest mõtlesin, et seal ei olnud nagu olnud, nagu siis järgmise sammude vestud, inimesed poolt reageerin, tükka aega. Ja siis ma mõtlesin seal ja mõtlesin, et ma olen küll kasutanud nagu kõik võimalik ja mingid nippe, kuidas suunata inimesi ja lükata inimesi ja astunud samma, kui ma mõtlesin, et vähemalt ma oleme nagu valmis. Nagu kui inimesed ei reageeri vähemalt, me ei oleme ise teinud selle samma, et ma oleme kond selle keskkonna valmis, et juhul kui peaks saadama sinna sisse, kas või kaks inimesed, siis me ma ei tea, mis siis juhtus on, aga vähemalt kui kaks inimesed, siis me oskame nendega midagi teha ja edasi, et vähemalt ma olen valmis. Ma olen valmis kasvuks, et inimesed teevad nende järgmise amme, et ma kogudusrõõma saame arenada. Nii et aga see on püsi välja kuts. Eisiklik, kui selus ka, minna välja enda mugavust sõudist, minna välja sellest, sellest nenda lihtsast variantist ja valmistust ja kasvuks, valmistust, et Jumal tahab midagi teha. Eisiklik, kui selus. Minna inimese keskele, kes on Jeesuses kaugele kadunud. Minu jaoks on see olnud nagu välja kutsa, kui ma olen enda elus kasse teegildes sellega tegelikult. Sellest, ütleme, viimased, ja see on ma arvan võib-olla lõpuks, me ei kõigi puhul mingi seos ka, aga ütleme nii, et viimased kaks kuud ma olen väga strategiliselt vett ka iga nädal isikuse elus aega inimesi, kes on kaugel eesust. Vähemalt üks kokku saamine, mingis vormis on olnud, nii et ma olen julgustan teid samamoodi olema selle missioonil, nii kogudusena tervikul nagu vaid ka isikuse elus individu. Teine asi, mis seal samas tekstis välja tuleb, on see, et edasi minnes nägi Jeesus Leevit Alfuse poeg ja Tolli Hoone juures istuvad. Ta ütles ta järgne mulle, et too tõusis ja järgnes talle. Me näeme, kuidas Jeesus ühes küllest, ta ümber on nagu hästi palju rahvast kogunenud igalt poolt, aga Jeesus nagu jääb korra seisma, peatub ja mitte ta ei hakka rääkima siin nende inimesi, kes on kogunenud ümber, vaid ta kõnetab seda ühte inimest, kes istub kuskil mujal ja kes on nagu kõik rohkem kaugeldamist. Ja see ajab jällegi iseloomus, milline Jeesuse nagu missioon on ja milline ta plaan on. Aga ta peatus märks ühte individi selle kõik kogu selle inimassi hulgas ja ütles selle järgne mulle. Väga tugev väljakutse. Järgne mulle. Aga see inimene, et ta on selle, et ta sai nii konkreetse väljakutse, mida ta tegema on. Otsus ka püstitavus see järgne mulle Jeesusele. Ja ma arvan, et see on, mis me oleme öeldes samamoodi. Ja me tahame olla see kogudus, kes märkab nendes massides, mis on. Ja massid võib olla Kümme inimest, massi võib olla sada inimest, tuhat inimest, mis iganes nagu. Aga me märkame need üksikud individ igas selles massis. Ja me esitame, julgeme esitada ka neid välja, kus vahel on välja, kus see nii raske esitada. Vahel on. Nii-öelda, et näed, et inimene nagu on kuskil pidama jääd, ma mõtled, et kui ma lähen äkki ta pärast solvub või ja äkki, ma ei tea. Aga tegelikult välja, kus seda esitame, sellel tasand, et aita tegelikult inimesi ju edasi liit. Me peame ka seda meeles hoidma, et tegelikult me esitame välja, kus me esitame lihtsalt selle pärast, et proovime midagi lolli nagu. Me esitame ikkagi neid väljakutse, mis tegelikult ka viivad inimesed edasi selle teekolle, kus nad on Jeesusega lähedasemaks saamist. Nii et see on asja, mida me tahame teha siis kogutus. Nii märgata massi siis individu esitada neid väljakutse. Ja isiklikus selus samamoodi, et näha tegelikult. Me ei saa jõuda kõigi, aga me saame jõuda kellegi. Me peame lõpuks nagu võtma selle ühe inimese, mõned inimesed, Teid ma nende jaoks aega esitame neile väljakutsid ja ma usun, et ka selle tulemus on lõpuks inimesed otsustavad Jeesus järgi. Kui väljakutsid on selge, et siis me saame kusaluda Jeesust ja üle enda lõpuks inimese enda teha. Seal tedas minnes siis viistes sai, et on niimoodi, et ta sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning palju tõlnerid ja muid patusid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega, sest nende olid palju, kes tema kaasas kõik. Mida alati hämmastab see, et Jeesus nagu ühes küllest ütles, et järgme mulle ja siis järgmise hetkel ta on juba tema kodus. See on nagu päris huvitav nagu suutus, et Jeesus ütles, et kuule, et mulle ei ole kodu, ma kõnin siin ringi, ma olen kuskid sead kodus tulnud, nüüd on nagu, läheme sinu koju ja nagu Matus tegi tegi ta ruukse lahti, ütles, et tule ta ai, tule minu koju. Ma arvan, et meie suhted inimestega, kes on Jeesusest kauge, võiks olla sama lähed inimestega, kes ei tunne Jeesust isiklikult. Et tegelikult ka julgesime, et koju kutsus. Ma arvan, et see on üks hea näite kui palju tegelikult me oleme panustanud nende suhetes, aga siin inimesed kutsud meid enda juurde. Ma olin selle pärast. See on vahel päris kriipi. Kui lähedase suhte mul on suhtud arenda, aga Jeesus oli selle suhte niivõrd lähedaseks suhtud arenda, et Jeesus kutsuti siis Leevi, et siis Matkus enda koju. Jeesus ei läinud üksi sinna. Jeesus ei läinud sinna peole nagu üksi. Vaid ta võtis enda jüngrit kaas, kõik, kes ta olid. Ja sinna Matkus võtis enda sõbrad kaasa, nagu kes talle olid, nad tulid kokku põhimõtteliselt kokkused need inimesed, kes olid Jeesus jüngrid ja need inimesed, kes olid Jeesusest kaugel. Ja see on üks asi, mis me oleme kolmde kogus ka, nagu öelda, et see on meie unistus tegelikult. Ja eriti nagu gruppid on tasanud, ka kui meil on väikselt gruppid, on see, et me tahamegi veeta inimestega aega, kes on uskvatud. 
kes ei usuga üldse Jeesusse Kristusse. Ja siis samast tuuan, et kokku sinna nende inimestega, kes usub ja vaadab, mis saab. Ja alati põnevad asja hakkab juhtuma, oskugi mind. Mul nende kodugruppist on ehk ka päris palju. Et põnevad asja juhtub siis, kas või see sama nagu äh, see, nüüd oli eile üle või mõned või mingi. Või lihtsalt ei huvitu, meil tuliks üks tüüp, kes tuli ka pealt nägi ja ka auto tuli kodugruppi. Või teada, tuli kogudus, mis ma okei, okay, tule meie kodugruppi. Ta tuli, mis oli hästi lahe, tuli meie koju võib-olla ühel ikkisem tema kui ka minna, kes tegi peab. Aga ja, ja, nagu nägid, kuidas tegelikult see, see tekitab mingit diskussiooni, see nagu tekitab, paneb meid ennast mõtlema kristlistena, miks me usume seda, mida me usume. Ja samast seda esitab talle nagu välja kutsud, et okei, okay, et nagu, aga tegelikult, mis me usume Jeesuse kohta, mis me arvan tema kohta. Ja, ja ma arvan, et see mõlemad pidi nagu arenud. Me tahame veel aega uskmetutega viienud kogudus inimestel. See on asi, mida me individi kogudusel asal üritame praktiseerida. Viimane asja siis sellest visioonist on see, et ja kui valis ja nende kirjal on nägid, et Jeesus sööb koos patuste tõllenitega, ütles nende tema jüngritele, mis, kas ta sööb koos tõllenitega patustega. Seda kuuldes ütles Jeesus neile, ei vaja arsti terved, vaid haigel, ma ei ole tulnud kutsuma õigel, vaid patust. Väga konkreet. Ühesõnaga olukord, kus Jeesus on nagu äh, motiivides või meedrikides, ütleme, äh, on see, et tekisid küsimärgid mingitele inimestele. Aga Jeesus nagu ei pöörenda tähelepanu sellele, et kellegi meeldise viis, kui siis tema jõuab inimest, nii ma ei tõtsin, see ongi minu eesmärk. Ma ei ole tulnud, ta ei olnud, ta ei olnud nende pariselidele teie pealt olema seal. Ja vahes on nagu, meil on nagu kolmi kohus võibolla ka sul individine küsitakse, miks sa teed seda, mida sa teed, miks te teete seda, mida te teeme, nagu me teeme. Meie eesmärk ei ole siis sellel hetkel ütled, et kõik peavad tegema nii asju, nagu meie teeme. Vaid me ütleme lihtsalt, et mina olen tulnud see selle pärast, et jõuda nende inimeste nii. Ja see on minu eesmärk, minu missioon ja sina võid teha seda, mida sina teed ja mida sina oled kutsutud tegema, aga mina pühendan enda elu selle. Aga ma arvan, kolmde koguduses see ongi see, mida me tahame teha. Me tahame keskenud kadunutele, neil inimestele, kes on Jeesusest eel. Aamen. Esitleda evangeeliumi neile mõistetavalt. Evangeeliumi mõistetavalt igal hetkel, igas vormis, kuidas me saame. Evangeelium ei ole lihtsalt see hea sõnum nagu mis puudutab seda, et Jeesus tuli see maa peale suri, nagu ristil kõikide inimest patud eest ja kes usaldavad teda ja võib olla igavene elu Jumala ja või tegelikult evangeelium on ka see, et Jeesus on kuningas Jeesus peab valitsema me elus kõige üle ja vaheta vahel nagu seda evangeeliumi on ka oluline edas seda, väga raske edas seda vaheta vahel ja enda elus nagu kontrollida, kas Jeesus tegelikult saab valitsida kõik elu elus ja ma olen lihtsalt alunud tälle mingi väikse osa enda elust ja ütlen, et tegutse siin, vaata siin Need, et presenteerida seda evangeeliumi mõistetavad, see on nagu pide välja, kus me tahame teha. Et see on see visioon nende nelja lausega kokku võetud, mis siis sügisel sai nii-öelda alustatud, pihtakatud ja nüüd me oleme siis sellel teega olnud, et hoiame seda meeles, õppime seda pähe, õppime seda enda südamest, sest tegelikult see on Jeesus eeskul. Ja ma usun, et kui me väidame, et me oleme Kristus, kui me väidame, et me oleme väiksed Kristused, siis me nagu, see on see, mida sõna tähendab tegelikult. Siis me peame ka tegelikult käitume ja tegutsema nii, nagu, nagu Jeesus Kristus siin maapel tegi, nii et individi nagu kogudusele meile välja kutsub. See on see visioon, et äh, jätame selle meeldi keskel ja õpime seda. Aga siis edasi mingis. Ja ma arvan, et me teinud enavähem osa asju hästi ja osa asju, kui saab oleti paremini teha. Selleks me jõuaksime veel rohkemat inimestel. Veel, veel rohkemat inimestel. Veel rohkem kadunud inimestel. Me peab olema hästi selge, Teen naa, me peab olema strategia. Me rääksime kistulid eelmistel VIP kokkusamistel. Me rääksime natuke sellest esimesel korral rääksime, et teen naas, nagu käisime põhjalikult selle läbi, me praegu töötame selle kalle nii, et juuni, põhimõttelis juuni esimest kolm pühapäeva saavad olema nagu teen naa pühapäeva, kus me räägime uuesti nagu teen naa, toome inimest ette, üritame seda võimalikult ägeneda teha, lahedat teha, nii et see on tuleb asja, mida oodata. Aga teises ka natuke strategiat ja, ja see võibolla tundub see huvitav sõna ja, ja Rääkis meilme kord ka sellest, kuidas see paigutub tegelikult meie, meie elu. Ja ma, ma lihtsalt veel kord on üle selle, et strategia isenesest on oluline asi. Ja miks on oluline asi? See, et Jumal on aletavast strategiline vima. Jumal on planeerinud ette asju. Jumal on ette planeerinud vima. See, et Jeesus ja maa peale tuli, see oli sisuliselt aegade algusest tead. Et ühel päeval Jumal saadab enda poja siia. Ta valmis seda ette inimkonnal andis juba sõnum, et ikka kaudu nagu põhimõtteliselt piivlist algusest, piivli algusest loos, et teada, ühel päeval ma saadan siia päästa, ühel päeval ma pange valmis inimkond, pange valmis, ma olen tulemas, ma olen tulemas, ma olen tulemas. See, kuidas Jumal üldse tegus, et Jumal tegelikult näeb ette asju ja sellest lähtub, kui Jumal teab asju ette, siis ka meil on võimalik küsida temalt asju ette. 
Me ei saame sellest tähtsalt teha enda plaan. Ja vahel Jumal, ja ta kuidagi meie mõtleb, et me kuuleme midagi, vahel see muutub ja edasi, aga Jumal tegelikult teab kõik ja Jumal teab seda, mis on tulemas. Sellest tähtsalt meie saame ka teha strategia, küsida seda temalt nõu. Aga meil on vaja oluliselt selgest, et tein naa selgest strategia, sellest, et edasi muutub. Mis te arvate, mis on kõige efektiivsem asja, mida kolmde kogudest seni teinud on, et jõudu kaduda, et juhatsuliikmed tuli vastu. Selle pärast, et nüüd nägis, et slide show, et keha teilaks muidu ka tead. Aga mis te arvate, mis on kõige efektiivsem asja, mida seni teinud? Kuldus on kogudest. Otsa ja suhtus. Jah. Ütleme, siin on igasugused nagu asjad läbi, ja siin on varm kõik nõigid vastu, kutsunud inimesi kogudusse, mis otse suhelt inimest, aga see, mis maailmates ka, nagu ma arvan, see on õigelt. Mina esikult usun, et kõige efektiivsev asi, mis me olen teinud, on see, et me oleme rajanud Tallinna kämpuse. Ausalt, see ruum poolenisti on siin inimestes, kes on Tallinnas. Päris! See on kõige efektiivsev asi, mis me olen teinud. Ma olen teinud aagrid, ma olen teinud erinevad asjad, kui rajada kogudusi. Tegelikult ma olen näinud enda, ise enda kogudus näitanud, et see on kõige efektiivsem viis, kui siis tegelikult jõudab veel rohkemalt inimestel. Ja mul on hea meel, et tänasel päeval, kui inimesed kolivad Tartus Tallinnasse, siis nad ei saa nagu tuua vabandust, nad ei tea, kui kogudus on läheb, siis nad nad on kogudus on seal juba neid ees ootamas. Ja vastu pidi samamoodi ühel päeval, ihmesed veelgi rohkemalt siis linnades. Aga samas, selle kõige juures, mis te arvate, mis on kõige välja kutsu, aga ennast suuresti me oleme asjad. Mida kogunud siin kõige? Ajad, et see oli ka? Täiesti ei. See on olnud peal mitmeski mõttes. Mitte ajut just suursimalt, siis seal see on raske. Aga nagu üle üldse see on välja, kus teistud, kus on meid ennast nagu pand, nagu mõtlema, kuidas me peame toimetama, kuidas me peame liikuma eriti ja nagu juhtida tasadel on see. Ühel hetkel me saame aru, et kõik on palju nagu ja kõiki tuleb kuidagi juhtida, hallata, suunata ja see on nagu, noh, läin nagu meile palju maksma, aga see on seda väärt olnud. Ma usun, et see on seda iga juhul väärt. Ja sellest lähtud, kui me oleme läinud, et kõige efektiivsem viis on rajada kogudusi, Ja me oleme teame, et see läheb meile palju maksma, siis on küsimus ikkagi see, mis oleks mõistlik kedasi teha. Aga nüüd, ma tean, et see tuleb järgmise slaidi, aga ma panin siin midagi teologiliselt korrektsi. Siis teate, ma olen õppinud. Ausalt öeldes, ma varsti tulen selle juurde. Me räägime varsti järgmise koguduse rajamist, aga sisuliselt, kui sügise laksma pihta, siis tõusis nagu üles nagu väga selge võimalus rajada järgmine kämpuse. Üks juht tekis pildi ja ma olen sellest rääkisin, et eelmist riikti või ka, et kõik tundus just kui nagu loogiline inimikust vaatlast. Aga ma arvan, et ühel hetkel see on kuidagi laguneski laial ja me saime aru, et mis väärk on nagu. Just kui Jumala plaan, aga samas nüüd ei ole mitte midagi sellest plaanist alles, aga mis saab? Ja vahetav vahel on olnud mõist, et me peame tegema, oleme selle missioonil, et me peame ka kohe kuulema Jumala, et mis on praegu selle hetkel, tänasel päeval, millised uksi tema on avatud. Selle pärast, et me ei saa lihtsalt ka peas lihtsalt panna edasi ja vaadata, et me ei lihtsalt mingisugune plaan viis aastak teeme ära sellega, et tegelikult kogu aeg kuulata. Ja see on, see on parem üldse kõige olulisem asi koguduse juhtimise puhul. Ja Perri Nobel, kes on meie koguduse ka väga lähedane mentor on minul isiklikult ja kolmdi kogudusele Newspin kogudus on suur toetaja. Ta on öelnud ka, et juhtimine on täpselt nii lihtne, kui Jumala hääle kuulemine selle praktiseerib. Täpselt nii lihtne. Mitte midagi raske. Kui sa kuuled Jumala, et sa oled teada, mida ta tahab, et sa teeks seda sisse raketa seda, siis täpselt nii lihtne on. Kõik muud asjad käivad ära. Nii et kuulad Jumala, et ta samamoodi olnud. Aga ma arvan, et mõistlik on tänaselt päeval, nagu kuuletas Jumala häält, on mõistlik ka raada uusi kogudusi. Ja see on see, mis on tunnud tegelikult, et Jumal on aada ja Jumal on uksi teinud meile lahti. Nii et mis on kolmdi koguduse jaoks järgmine samm koguduse jaoks tervikuna? Strategiliselt võttes. On see, et tahame rajada. See on järgmine asi, mida me tahame teha. Ma olen tunnud, et Jumal on seal ukse avand. Jumal on läkitud meid 
siis sellel teekonnale. Ja see, mis tulemus on, ma arvan, on põne. Ja ma lihtsalt korra ütlen, et äkki äkki korra Miikal ja Tiima äkki ta võeti korra püsti tõusta. mis on kolmde kogudus, kes on kolmde kogudus ja kas nende nagu osa on saada osa selles samast lasnavele rajatavus kämpusest. Nii et juba mingid inimesi, Jumal on kõnetavus mingid inimesi. Ja ma ütlen, et päeva lõpuks nagu, kuidas, kes, mis teeb otsuseid, ma oleme varem nii. Need inimesi, kes alati alustavad, ei pruuga ole need inimesi, kes lõpetavad. Ma olen näin seda Tartus, ma olen näin seda Tallinnas, ma näeme seda lasnavele ka. Ja see on nagu prohjetik sõna. Aga ma pointin selles, et tänas on päeval juba mingid asjad liiguvad mingid asjad juba kujule. Ja mul on põnev, et ma saan teiega rohkem rääkida. Kui kauga mul on täna jõudus selle? Läbi rääkimiselt potentsiaalse juhiga. Kes võiks olla. Ja see luugu lihtsalt on ka nagu täna, kui ma enne kui siia tulime, me rääksime nagu juhatusega tegime väitsa Skype'i vestuse ühe potentsiaalse juhiga, kes ilmselt võiks seda protsessilt juhtima. Ja iroonia nagu sellest kõige see on see on, et see ei ole kuidagi on nagu meie enda nagu kuidagi forseerit. Või nagu me pole kuidagi nagu saad seda ise esile tuua, siis on see lugu on selline. Sügisel me loodsime, et üks mees hakkab seda kämpust rajama, nagu lasenama, hakkab rajama kämpust. Sellest kämpust, mis integreeriks inimesed, kes on Eesti taustaga, kes on Venega taustaga, toksud kokku. See asi langes ära ja me olime kuidagi, et jah, et jumal, et see oli just kui sinu plaan. Ja siis ühel hetkel nagu mitte, et ma oleks üldse sellel teema, sellel hetkel nagu sellega tegelenud, ma seeme kokku kolmde koguse vanematiga, mitte laste vanematiga ka. Kõigi osalist, kes on tõde, sest minu isali seal nii. Aga see me kokku siis nagu üks endine sõnni onnatani pastor, pastor Elki Tamm, kes on Kalju koguse pastor, rääkis natukene Mikaliga, kui midagi valesti räägin, siis võib parandada. Ühesõnega rääkis temale sellest visioonist ja Mikal nagu tundis, et see on nagu mingi asi, mille järgi ta oleks südab olema. Tegime väikse sellise Skype vestus ja rääksime ja siis ta rääks enda sõbra. Nüüd ütleme see nagu pühend sellest loos, või kõigi hoidame see, et kas sõber ei ela mitte Eesti. Et sõber elab inglis, tänasel päeval. Jah, ta sõber elab inglis. Ja ta küsis sõbra, kes sõbra nime Niikor, küsis, et kuule, et kas sa oleksid valmis kaalulused võimalust asuda seda asja juhtima. Ja see tüüp oli viie minuti mõelnud, mõelnud, et miks mitte. Ehk siis tänasel päeval meie läbi rääkimist käivad Inimesegi, kes on olnud Eestis, kes oskab Eesti keelt, kes on elanud Eestis tänase peal, kes elab Inglismaal ja kes on valmis kolimas selle pärast Inglismaal tagasi Eesti, selleks, et rajada kogudus. Need on läbi rääkis, me peame praegu palju läbi rääkima, et kas nägemus on sama, kas plaan on sama, kas me näeme asju ühtemoodi. Aga tänase peal mina hetke vähem, et olles temaga kolm paaritundist nagu vestust pidanud, pole näid ühtegi põhjust, miks see ei peaks olema. Kui Jumal nii väga inimesi kõnetab, kes on valmis nii radikaalselt samme tegi, kui selle jaoks, siis on nagu näha, siin on mingisugune suurem plaan mängus. Kui lihtsalt meie enda nagu forseerimine, lükkamine, kus saab tagad, Jumal on avanud mingi tuksi ja mul on lihtsalt põne, mis saab toimuda. Ideaal plaan. Ja me ütleme, Jumal võib riiku ja me oleme selle sügisel nägime. Jumal on vaidis tegime uukse lahti palju samas kinni ka. Näitas, mis on ühel hetkel võimalik, et tulemas, aga mis see ole kohe saamas. See ideaal plaan, see võib muutuda, et tänasel päeval, kui oleme rääkin nähtukene Igoriga, siis ideaal plaan võiks olla midagi sellist. Eks siis, selles perioodis, kui nii juuni kuuni me veelkord palvetame selle asja pärast, jagame visioon edasi tagasi, kuidas me näeme asju. Ja juuni kuuks, kui Igor tuleb Eestisse nähtukseks ajaks, ta tuleb umbes kolmeks nädalaks Eestisse, siis me selleks hetkeks selgitame välja, kas tema on see inimene, kes võtab selle samma, võtab selle vastutuse. Ja kui me oleme selles punktis juuni kuus, et jah, see on nagu õige inimene, tema tunneb seda, me tunneme seda, siis põhimõttes me paneme nagu kõik välja ühtemegi, et nii ongi, hakkame tegema. Kui juht on olemas, siis kõik on võimalik. Kui inimesed, kes peavad ees, siis asjad saavad teoks. Seal tedasi, ma arvan, et kuni oktoobri kuuni me üritamegi samamoodi paletada visioon ja meeskonna moodus üritame kaasata võimalikult palju inimesi, kes tuleks selle plaaniga kaasa, kes tahaks olla osa sellest. Ja oktoobri kuus 
Edavähem, see on see hetk, kus Igor saab siis kolida Eestisse, tulla Eestisse, siis oleks hetk, kus me hakkame meeskonda ette valmistama, hakkame neid läbi, nagu saatame sellise väikse kursuse mõtlema läbi, kui mis need plaanid on tooma meeskonda kokku. See on kogu protsess jooksul varem juba. Hea on see, et meil on Tallinnas täna kämpus olemas, et inimesed, kes tahavad olla osa, saavad juba tegelikult täna olla Tallinna kämpus, et seal kaasas juhtida, proovida, nagu, et see on selline kiirrong, mis hakkab liikuma. Kõige parema juhul, ma arvan, et jaanuri kuskil veebruri paiku on võimalik rajada Lasandal kämpus. Mina olen selle sama põnev kui teie ja ma ilmselt rohkem. Aga see on see, mis uksi nagu jumala ajal. Ja loomulikult siin on finanssilised väljakutsed, siin on keelelised väljakutsed, siin on idasugused muid väljakutsed veel. Aga see oli kõige juures, kui Jumal on lihtsalt teinud nii palju, nagu avad mingid uksi, mingid võimalus, siis me ei saa lihtsalt jääda paigale ja vaatama, et mis saab, et me peame edasi tegutsema, edasi minemise. Nüüd selle, küsimus nagu ei ole, mida meie ajal on valmis tegema kogus, või mida mina olen valmis tegema. Ja teate, see on see hetk, kus nagu hästi lihtne tartus kaasub laksuda kuskil, mida keegi lasane midagi teed. Väga hea, mulle meeldib olla sellega kaasas, väga hea, et midagi teete kuskil ja nii kaua, kui ta mind ei mõjuta, siis ma plakstun teile kaasa, elan kaasa ja tähiste kõiki võite. Aga tegelikult nagu, teate, ükski ükski sünnitus nagu, ja ma võime, et tuu see läks paraleeli. Ei ole ilma valuda. Ja mida, et mulle oleks mingi väga suuri kogemus selles valus. Aga point on sellest, et tegelikult see läheb meie midagi maksma. See läheb meile midagi maksma isikku tasandami ka. Ja mina isikku teesitan teile samamoodi see välja kõikse. Kas ma elan kaasa või tulen kaasa? Ja see on väga suur vahe. Mida oled sina isiklikult valmis tegema selle jaoks, et see asja võiks teoks saab? Ja mina isiklikult usun, et Tallinnast ma kõtsi rääkida. Võibolla mõni inimene tarpus, kes me lihtsalt kolime teise rinna selle pärast. Kui me räägime, siin on mõned inimesed valmis kolime teisest riigist, nagu Eesti mõne selle jaoks siis ma arvan, et linnade vahetused ei pruugi olla probleem. Ja see peab olema Jumal juhtud. See peab olema Jumal selge sõnu. Aga ma arvan, et võibolla mõnes inimesed ei kõnetus selles osas. Ma arvan, et väga mitmed inimesed peaksid olema selles samast praeguse Tallinna kämpusest. Minema selleks, et selleks, et see tee ei naa võiks olla seal reaalne. Ja see võib nagu see, mida me paljudame, oleks see, kes me oleme nagu. Need on need väljakutsid, mida ma tahan teile edasi. Ma tean, et nägu läks palju nukrema küsida enda, et kuhu, kus mina peal olema tänasel peal. Kas ma peal olema seal, kus ma olen mugav olla või seal, kus ma saan olla missiooni. Ja vahete vahel need küsimused on sama, vahete vahel need küsimused ei ole sama. Nii et võtis mõtlid, väga hea. See oli kui või esimene. Selles mõttes. Aga kaasa elamine, mis selles see on? Kui ma tuled kaasa, siis ma elan selles mõttes kõik ei vaid, et kõik tulid kaasa, et enam keegi ei ole kaasa. Kui me käisime, kes käisid Inglismaal ka, nad nägid Freedomi kogus oli selline akadeemia 
oli selle asja nimi. Paar päeva nädalas, kaks kolm päeva nädalas, kus inimesed nagu õppisid siis intensiivselt, kuidas nagu olla kogudusraja, kuidas olla juht. See on see, mida me tunneme, et kolmde kogudus samamoodi, kui me tahame jõuda veel rohkemat inimesi, kui me tahame nagu laieneda seda pilti palju palju, siis me peame ka strategiliselt midagi selle jaoks tegema, varustada neid juhte, läkitada neid juhte. Ja selleks me mõtlemegi inimesed teha ühe sellise kursuse kooli, kus võib-olla päev nädalas, kaks päeva nädalas, kus inimesed saavad intensiivselt õppida, olla edukad, imeda seda teen, naad enda sisse ja ühe hetkel minna rajad üle Eesti maa tegelikult kogudud. Et see on asi, mille me kaalume, mille me palvetame, mille kohta me otsisime jumalat selgust, aga ma tahan juba teiega jagada nagu kõik seda, mis perekonnas on nagu toimimiks selles mõttes. Et ei jääks ilma sellest, või te teaks nii ka asju ette, oskuks seda mõelda asju ette, palvetada asju ette. Ja me loodame ka selles mõttes, jumal annab ka mingi strategilusema visiooni, et kes läheb, millal läheb, kuhu läheb, miks läheb, kuidas läheb, et kui me hakkame järgnevad kämpust rajama. Me lihtsalt nagu saaksime mingit selgus selles osas ka. Et me loodame, et jah, 2016 sügisemast on need nagu plaanid väga selgelt juba teoks. Et see, et eks näha ole siis, mis see nii juhtub. Kuidas mulle meeldid on muud? Teate, mina olen, ma olen avastanud viimast, et ma olen hästi imelik inimene selles mõttes, et ühes küllest ma olen armastanud muutust, teises küllest ma olen üldse meeldid muutust. Mina olen see inimene, kes sõi näiteks põhimõtteliselt kolm aastat iga kooli lõuna sõi snitslit. Silm käib ilmud, ausalt. Kaks aastat, kolm aastat järjest, ma sõin igale hommikul ütle sama müslit. Kui ma lähen ma pianos, siis ma ostan alati Pomodoro mozzarella paparadellele. Mulle meeldid lihtsalt see. Kui ma lähen La Dolce Vita, siis ma ostan alati Hawaii pizza. Üks kõik, mis kõik on head toidud, siis on, ma olen kindel, ma olen brändi lojaalne true, nagu sellele, mis toimib. Mulle meeldid nagu, mulle ei meeldi neid muudust. Enda elugraafikus ka, mulle meeldid kõik on süsteemis, paigas, nagu mingid üllatusi tule, kõik on ette planeeritud, ette tead. Samas, kui asi nagu taandud kogudusele, siis ma armastan muudust. Mulle meeldid kogu muudust. Kui ma olen need inimesed nagu eriti juhatuses, kus ma oleme pidanud tõstma nagu inimese ringi positsiooni ja vahetud nii palju, et keegi ei saa ütlesin, ma arvan, kus on täna. Mida ma pidi tegema, mis sa tahtsid? Ma olen neli korda muutnud selle aega, kui ma kuulsin viimane kord, et sinu käest teinud. Ja ma olen selline mõnud, et mulle meeldib nagu mõelda, mulle meeldib ette planeerida, ette tegutsida ja see on nii imelik ja kuidagi need kaks asja simbioosis ja ma olen mõelda, mille pärast see nii on. Mille pärast mulle mingid muutus nagu meeldib, et ma mingid muutusi ma nii väga üritanud tuua sisse ja mingid muutus ma ütlesin ta. Ja ma sain sellest aru, et need asjad, mis mis arenad, need asjad peab muutud. Mitte need asjad, ma ütlen, toit võib ka arenada, nagu. Võib mingis taas võib arenada, aga kui ma lähen, siis ma eelan seda, et see asja ei muutu. See on sama. Kui ma võtame koguduse, siis tegelikult me ei taha näha seda sama. Me tahame näha uud, me tahame näha muutuse. Kui me mõtleme koguduse peale, me tahame nagu kogudus, mis liiguks edasi, mis teeks midagi uut, siis me alati peame olema valmis muutusta. Me peame olema alati valmis muutusta. See isiklikus on üks ka, et see, kus ma olen täna, see ei pruugi olla see sama kogu, kus ma olen homm. Ja see on okei. Selle halb. Ja vahetav ajal, et ma tunnen just, kui ma astuks tagasi, aga tegelikult võibolla see on selle jaoks, et keegi teine saaks astuda sinna ja selleks, et mina saaks ühel peal astuda kaks oma edasi. Et see kõik tegelikult on seos, see kõik tegelikult on oluline vaja. Need asjad peavad muutuma, asjad peavad arenda. Ma tahaks, et siit mina nagu veelgi detailsid ja võibolla liiga detailsidesse ka. Aga vaatame, kus me oleme täna, ma tahaks seda struktuuri, et eelmikord me nätubki need. Ja siit ei näe mitte minema, aga see on okei. Tärge eelmik, et ei näe. Mul on kaks lehti siin. Me saadan need ringil tutuge nätukene sellega. See on väga väike. See võtsis mul tunda aega, et see lehti sõnud saan, mis teid, et olge tarvi. Mis on see rõpud? Ma olen rängkada. Nii. Eks siis? Ma pärast on jagada nii kõik seda fail, et saate rohkem tutuda, aga selline nagu enam vähem see See on meie kolmde koguduse juhtimistruktuur. Kristoffel, sa ei näe seda nagu nii. Üri. Ma lihtsalt, kelle kõigile näe, siis me liigume usus mitte nägemises. Sisuliselt, siin on selline sõna, kui keegi näe, siis ma ei tea. Aga siin on vanemate kogu, kui selle asja nimi. Eks siis? See on üks asi, mis tegelikult me oleme toonud kolmde koguse hiljuti sisse. Ma rääkisin eelmiselt võikmise, mis nätuke me oleme toonud. Neli vanemat kogenemat pastorid, 
kes vaatavad üle meie koguduse juhatus, see teine sõna, siin on juhatus, kes vaatavad üle juhatus, ehk siis mida, mida nagu need koguduse noored mehed, noored naised, kes on pandud juhtuma, mida nad teevad. Ja see juhatus sisulis jaotub viide nagu sellisse valdkonda, et on grupid, mida siis meie koguduse jõib Kristoffer, Kristoffer tõusekord püsti, kui keegi ole näinud, mida siis... Kuule, sa oled tegelikult, sa vastad rohkem kui mina, et sa oled nagu põhimõtteliselt kõikide inimest vastas. Sellepärast, kui sinu all on kõik grupi juhid, siis näeb sinu, sinu all on terve kogudes, nii tead olemast vastu. Tegelikult see roll on hästi suur, hästi, hästi oluline, ma põnast räägin sellest rohkem, aga tema vastub siis sisuliselt. Siin on neli, tõenud, neli gruppi Tallinnast, igas gruppis kaks gruppi juhti, viis gruppi Tartus. Ja praegu tema siis juhib neid oma võimekuse piires, nii nagu, nagu võimalust on. Svenja Olatunil on siis järgmise sammude keskkond või valdkond, kus on siis nii Tartu kui Tallinn inimene vajad abi on selline sentraalne asja, mida me juhib või Jünger, kus ka samamoodi Tartus Tallinnas. Pärast saate näha kõik nii nimesi, kes on täna hand. Teenistus, siis siin on nagu asi veelgi keerukama komplitseetum. Selline seitse nagu valdkonda, aga meil on ainult viis inimest. <laughs> viis inimest näidavad seitse trolli. Selle mõttes lihtsalt ei ole kenagi praegu see hetkel panna siit. Ja, ja ma loodan, et võibolla selle sama kokku saame nii tulema seal siin. Ma ei ole inimesed tegelikult tulnud. Aga sisuliselt on teenistused sentraalne planeerimis meeskond ja siis kämps kasvandil on veel lokaalsed meeskonnad, kes juhivad nagu lokaalsed kohapärised asju, mis on toimud. Meedia pool oleme pannud siia mingisugused sellised märksõnad ja tegelikult Laura juhib seda praegu rohkem kui ühte nagu kodugruppi, kes teeb asju koos, aga on mõiselt pannud mingisugused asjad see välja. Lisaks Iren nagu ei paigud otsalt siia kust kuidagi sellise struktuuri siia, aga tema tegeleb eri üritustega, eri asjadega. Näiteks on suue festival veel tulemas, meie koguduste liidu suue festival siis arvan, et ovesti nagu sees asjas ja siin on peel võib-olla suudatama peel mõned üritused. Aga igal, sellest kuuletage rohkem. Meie Liisabet juhib siis siin majandust ja siin praegu selle ette, et tal ei ole otsa aluid inimesi, aga tal on väga palju muid asja, mida halla. See on see, mis on täna meie struktuur. Täna on meie struktuur. Ja ma loodan, et need liipikud liigud edasi, et me saate nüüd vastu näha. Aga meil on täna siis 18 gruppi juhti, meil on 10 lokaalselt valdkonna juhti, 9 sentraalselt juhti, mis täidavad siis ühte teist kohta. Ja kokku meil on siis 19 juhti, kes juhivad 27 valdkonna. Tõtar. No, palju inimesi, kes veel kaasa teinud erinevates rollikus. Teinud pühapäevati kaasa, iga pühapäevati bändid ja, ja tervitajad ja, ja teinud igasugud muid asju. Aga meil on sisuliselt 19 juhti, kes teinud kaasa 27. valdkonnas. Nüüd. Ja see on see, et mul on täh. Selleks, et liikud edas, ka meie struktuur peab muutuma. Me ei saa mõelda, et me jääme ise täpselt samamoodi ja lihtsalt asjad arenevad edasi ja peame olema valmis muutuma. Ja siin on see, see mis on ilmselt tulemus ühe päeva. Ma lasen siin Karin, siin on õnnest kaks ekstrat praegu. Ja ma arvan, et see on isegi nagu mingil tasem kui olulisem. Ma parem ühe siit tagant käima. Vau, siit ei näe ka mitte midagi. Võimas on mis mõne nagu muutuse iga valdkonna mõte välja kutsud on kõik teaks. Väga suured väljadus, kui me läheme kogudus on edasi. Et väga suured väljadus. Esiteks ma hakkan siit võtma. Järgmis, kui me räägime siin lasname rajama, sest kui me räägime, et ühel hetkel on veel kolm kämpust, siis väga palju asjad peab muutuma. Esiteks järgmiste sammude keskkond kui selline. Enam ei saa juhtuda niimoodi, et on lihtsalt toome kokku kõik need inimesed siin nagu igas, nagu näiteks, kui meil on nagu jüngerluse juht kuskil, Tartus jüngerluse juht, Tallinnas meil on jüngerluse juht. Ja me kasutame Tallinn lasana, väidad sellepärast mitte, et lasana ei oleks Tallinnas, et sellepärast meil on lihtsalt võibolla lihtsalt praegu nii mõelda, et me oleme kõige mõelda Tallinna, me oleme lasana, me ühel hetkel me mõtleme, kuidas me sõnastame parem. Aga Sven ja Olatel ei ole enam võimalik olla hetkel juhtida, ma arvan, üheksat juht See on isegi üle jõu, kes on proovinud juhtu meeskond, see on väga keeruline. See tähendab seda, et me peame muutma siia toomas nendesse valdkondades juba tsentraalsed juhid. 
inimesed, kes vaatavad üle kogu järgmise samuga näiteks teemat, mis puudutab siis kolmi kogudus. Liiguvad kämpust vahel, käevad külas kuskil ühele pühele lasamäär, ühel nädala sees on kuskil Tartus siis on liiguvad ringimisele. See annab seda, et siin ise enesest juba selles järgmise sammude keskkonna selleks, et see toimiks, hästi peab olema sisuliselt tänasel päeval, me teada mitte tänasel päeval, aga edaspe peab olema vähemalt kolmest juhtu. Kolmest juhtu, selleks, et nagu süsteem toimiks ena päeval. Me peame kindlasti tooma siia ka kämpuspastorid sisse, ma arvan, see on see rooli, mida me ise hakkab leidima. Nendega eest eraldi hootkama inimesed, kes tegelikult vastutavad väga suurelt nagu asjad eest. Gruppide tasemel samamoodi enam ei ole võimalik, et Kristoffer lihtsalt paneb nii gruppi juurde, tuleb sinna sada inimest, et ta juhib kõik. Inimeselgelt me peame tooma nagu linnade juhid, kes on gruppidel teenistuste suhtes. Me peame siin ka kindlasti väikselt muutusi tooma, tooma valdkondi, praktiski nii vahetama asendama ka sisuliselt. Põhimuutus inimesed, mis tuleb, on see, et me tahaks käkkus pastorid, see sama Gruppi juht, kes näiteks on Tallinnas gruppide juht, on nüüd käppus pastori parem käsi. Tema toetab teda igas mõttes, et ka seal oleks nagu pastori võimalik nagu suunat inimesi. Siis on hästi oluline rool, et grupp juhid tegelikult, kes juhivad grupp, määrad hästi palju, mis kogudusest toimub. Ja siin me tahame suuremad osa kaada. Lisaks selleks, et see käppus pastori seda teha saaks, peaks tulema üks ürituse ära, ürituse inimene, kes tega eraldi selle programmiga näeb sellest vaja, et käppus pastori peaks ning palju enda rõhku nagu ainsile pühapäevasele programmiga suunat. Meil ja kiinu selgelt ei saa enam täna juhtida, varsti juhtida nii nagu me täna juhime, on vaja sinna tekstida, et samamoodi mingid valdkonna juhid, majamudis samamoodi, üritustega samamoodi. Eks siis me ei saa jätkata samamoodi. Ja see on hea, muideks. See on väga hea. Liitsed arvutused. Et me esimeseks, et ma oleks jaanud üks enane seal, kus me peame olema, me peab olema vähem 45 juht, 7-5 valdkonna seedatused, 45 kuni 75 olenud sellest palju kodugruppi juhid, nagu teevad midagi muud veel. Siit tekib küsimus, vähemalt minu tekib küsimus. Ma arvan teil ka, kus tuleb? Kus tuleb? Jumal saada! see mõni muusuga kolmine kogudus. Kui me ütleme täna, et meil on 19 juht, meil on 19 juht, kes juhivad valdkond, siis kui me tahame rääkida, siis on 26. osad saadab jumal, sellel me oleme nagu nii. Aga sisuliselt, mis tähendab seda, et iga juht, kes täna juhib, üks kõik mida? Peaks võtma järgmise 9 kuu prioriteediks selle, et ta jüngeldab üle inimese enda asemele. Ja kui me seda teeme, kui iga juht võtab selle prioriteediks, võtab ühe inimese, kelle ta jüngedab sinna positsiooni, siis ma arvan, et me oleme enam selles punktis, kus me peame olema. Ma arvan, et tuleb veel. Küsimus ei oleks sellest, et meil ei oleks inimesi. Meil käib täna teenistusel ka rohkem inimesi kui 45 või 75. Me need inimesed olema, see nüüd on meie enda kõrmad. Ja osad tuleb jumal saada teel ja osad näevad ära ja see on kõik okei. Aga tänase päeval me peame mõtlema kõik strategiliselt, et ma ei ole lihtsalt mitte siin sellepärast, et ma saaks ise enda positsiooni säilitada, Võid selleks, et tegelikult saaks koolitada välja uus inimesi, uusi juhte. See peab olema strategia, see peab olema teada keesmärk, mille nimel töötada. Sest muidu me pääsime siia juhte. Mida see esitab, ma arvan, meile kõigile välja. Nüüd... Ja minule ka saadud saamoodi. Saamoodi. Ja ma arvan, et eelkõige minu roll saab olema käppus pastorid välja koolitada ühel peal. Ma tean ka, et ega mina ei seisa siin elu lõpu. Nii kaua kui Jumal ütleb, et ma siin pean olema, nii kaua ma olen seda. Kui ühel päeval peab olema keegi teine, kes võtab seda asja üle. Ja võibolla teda pole täna sündidki, võibolla ta on, kes seda teab. Aga lihtsalt olla valmis, et keegi teine suudaks sinu rolli samamoodi täitma. See tegelikult täitab, et me oleme hästi jüngel, mis see tähendab, et tegelikult me oleme teinud juhtud koolitud treenid välja. Selleks, et see kogu asi läheks palju edukamalt ja palju nagu parem, Meil on kaks asja, mida me tahame sisse tuua ja sisse viia. Esimene on see, et me teeme konkreetsed juhised, mida me ootame juhtida. Selleks, et nemad teaksid, mis nad peavad tegema, millised ootused meil on meile. Teiseks, sa aitab kaasa, et me saaksime hoida need juhte nagu accountable. 
ma ei oskaks Eesti ja seda nagu no vastu seda nagu imelik öelda, aga nagu et noh, oida kontrolt neid juhte ja selleks, et see visioon oleks ühte ja selleks, et inimest oleks juhitud õigest suunas, siis saate aru, kui me läheme edasi, nagu rajame rohkem kogudusi ja jõuame veel kaugema, siis seda selgem peab olema see nägemus, kuidas me asju teeme. Seda vähem see pole sellist nagu kuidagi abstraktseid asju, et me ei tea, kuidas, mis me eesmärk on, mis me ei mõtle, siis me lihtsalt kuidagi hajume ära koguduseni ka. Me peame aina selgemalt astuma selgid samme selle, selle jaoks, et asjad toimiks. Ja kaks asja on need juhisid ja teed aga kurdus, mida saame sisse. Esimese asja on juhisid. Ja siin ma toks ise enda näite. Juhatus on selline nagu ülevaadud heakskid, ma olen läbi rääkinud. Sisuliselt siin on kaks nähtud. Üks on ootused kolmde koguduse kõikidele juhtudele, mille me tahame hiljemalt sügiseks viia sisse kõikides valdkonnas. Ja praegu me oleme selles punktis, kus kõigemalt nagu tegelikult minu rollide paika vanemisega. Ja ma olen, ma arvan ena vähem selle nagu tapi ära neid. Ma arvan, lähima paari nädal jooksul, kuu jooksul me suudame juhatus inimeste kõik rollid ära määrata ja sealt edasi nagu minna alla, alla poole, et saaks nagu teha. Aga siin on kaks lehte. Üks on see, mis ütleb, et mida ma ootame, et kõikidelt kolmde koguse juhtudele või inimesed, kes tegelevad inimestele. Eks siis juhid, kellegi jüngerdajad, et siin on nagu väga selge ootus, väga selge nimed oli, mida ma ootame. Ja teine on selline nagu selgem töökirjadus, mis on inimid vaad. Ja siin on nagu lihtsalt näitele teile minu enda töökirjadus, mida, mis on nagu, mis on ülesõnded ja milline on minu aja kulg nädala võikest. Nii et ma saadan sellega ringi käima. Ja see, ma loodan, et sügiseks vähemalt igal juhil on samamoodi need kaks asja. Esimene leht siis on see, mille näe, ma ootan, et kõik inimesed vastaksid, kõik juhid. Ja teine on siis, siis, teine leht on jah, minu, minu spetsiitiline see tõekirja. Ma võid seda ka viigu peale. Miks see on nii oluline, miks see on nii vajalik? Sest selle pärast vajalik, et me suunaksime juhiksid inimesi õiges suunas. Ma toon lihtsa näite, miks see on hästi oluline, et me oleksime samal pildiga. Ja see teine asja, ma räägin õnne teen naakurus ära, seda kõik kaks asja võib moodustud. Me loodame, et hiljemalt suvel, kuskid suve jooksul, me suudame teha uuesti kolmde koguse teen naakurususe ja meeldame, et inimesed, kes on meie koguduse osa, kes juhivad, kes jüngerdavad, suunavad inimesi läbivad selle DNA kursus selleks, et kannaksid ise seda DNA, et teaksid, mida nad hakkavad edasi anda, mida nad hakkavad paljuda. Selle pärast, et see on hästi olnud, siis taate, meie inimestele, me ei anna edasi mitte seda, mida me teame, me ei anna edasi seda, mida me räägime, me ei anna edasi seda, mida me mõtleme, vaid me anna edasi seda, mida me tegelikult, kes me oleme. See on see, mis paljud. Ja miks on nii olnud, miks on see, mida me usun, et see näiteks, et võtame jüngerdustasem. Kui hakkab Kui me kolmi kogus tuleb keegi usule ja me räägime selline jüngerdus selgegi inimesest, kes on värskelt tulnud usu juurde. Kui see hakkab jüngerdama inimene, kes ei ole näiteks ristitud, hakkab jüngerdama inimest, kes tuleb usu, siis tekib küsimus on see, et ta jüngerdab teda enda viisi. Ja kui see inimene, kes tuleb usule ja ristimine on see, mida me kolmi kogus usume, siis peaks olema esimene samm, mida me tegelikult astume te usuelu teel sisuliselt. Kui see inimene, kes ei ole ristitud, hakkab jüngerdama teist inimest, kes kes on just usule tuld, siis miks see inimene, kes on just usule tuld, peaks käitma kuidagi teistmoodi, kui see inimene, kes ta ise ennast jünger. Et me ei saa nagu sellised asju teha või, toome näite, kui on grupp juhid, ja grupp juhid, kes ei usu nagu raha kasutuseks seda, mida me kolmi kogus usub, et inimesed, et me oleme kutsutud tegelikult andma kümnist, tagastama kümnist Jumala riigile. Kui need grupp juhid hakkavad juhtima inimesed enda gruppis, enda nagu uskumusest tähtu, siis tegelikult kõik need gruppi inimesed hakkavad tõpselt seda sama praktiseerida. Ja sellega me lihtsalt nagu nii-öelda juhime inimese eemale selles, kui me tahame, et tegelikult juhiks. See on see põhjus, miks tegelikult nii tihti kolmde koguduses ka ja vare teises koguduses võib-olla vahel teile enam. Lähebki kõik nagu eri suhtes. Iga asja, iga inimene on kõik eri asja, oma asja. On oluline, et me oleks ühes asjas kindel. Selles, mida me usume, mida me teeme. Nii et see tein aad kursus ja need juhis laitavad seda hoida seda selges suund, et me ei hakka kuhugi nagu võdapoole teel ajama. Või iga üks ei hakka kuidagi oma põlvad, siis midagi arenda, midagi kokku lepi, midagi üksteisi tõõta, midagi 
Öelda, okei, okay, see on see, millest me kinni olema, see on see, mida me üritame teha. Ja see on see, sellest lähtud ka see, mida me hakkame palju teha. Nii et äh, need on asjad, mis, mis saavad äh, sisse tulema. Ja üks käsi tule nagu üle öö. Lasta võtta aega, kus tuleb läbi rääkida, läbi seleta. Mõned võib-olla küsimused tuleb üles, muud asjad, aga see on nagu see, mida me, mida me siin, ma arvan, kogudusega usul me tahame teha. Ja, see oli see sama asi, mida te juba ei ole selge. Ma arvan, üks, üks oluline asi, mida veel läbi rääkida, on see, et mis saab nende samadest VIP kokku saamistest? Et, ma arvan, et siin on nagu see input, kus ma, kus ma nagu ootaks ka teie käest nagu panust, et mida teie nagu arvate, mida te mõtlete, see on hästi oluline. Me, me nagu näeme kogudusele seda, et, et meil on teenistused, mis täidavad mingid väga selged funktsiooni, väga selged rolli, on väga head asjad. Meil on grupid, mis on jällegi väga toredad asjad, täidavad mingid funktsiooni. Aga me saame aru, et päris ka nende kahega me ei saa lihtsalt nagu toimeta, meil on vaja midagi veel. Ja sellepärast me oleme ka tegelikult tulnud siia tõna kokku. Et me saaksime ühes koos olla koos nagu kuidagi kogudusele tunda sellist nagu ühtsust tunnet, hästi tugevat terviku tunnet, et see visioon nagu saaks edas, et me saaks koos paljata ja julgust üksteist. Ja, ja ma ei tea, kuidas teil on tunnud, kuidas need nagu VIP kokku saamist, et kolm tükki, mis see on olnud, kuidas need teil on tunnud. Ma loodan, et need on olnud nagu motiv- motivaatavid. Et see, et me korra proovisime nagu VIP-e teha hommikul vara, ütleme nii, et ma, ma tahaks nagu kuulda teie arvamust. Ilmselt ma eelda seda, et enamik inimesi peab sellised kokku saamist teata regulaarusega paremaks kui neid hommiku hõl sisse magamisi. Liisabet mitte, aga teised nagu. Liisabet, Liisabet aga aga point, sellest me saaks võibolla natuke nagu arutada rääkida, ma tahaks kuuda teie info. Ma olen enda mõte, et üks sellised kokku saamist, ma ei tea, kas teha nagu Tartu Tallinna lasen alati kokku või mitte, aga kord kuus ja see, kui me kasutame ikka seda vahendist sellele, et tegelikult tuua kogudus kokku kus inimest saad küsida küsimusi, kus inimest saad selge visiooni, kus inimest saad koos aega või et ühes koos, nagu ma täna saan nagu vestida, et see on nagu mingi selline oluline asi ja selles kohas ma tahaks nagu teie impact, et võibolla pärast teile mingisuguse sellise arutelu ringi või mingi sellise asja. Aga see on vist kõik selles. Et nüüd on nagu küsimus. Küsimus ta, jah. Kõige selles uuts, mis ma olen rääkinud, raustada mingid küsimusi. Ma olen täiesti kindlik. Või mingid asjad ei ebaselgis nagu ei ole, ei ole rumalik küsimus. Nii et äh, antke puid alla. Mul oleks küsimus äkki meie kahele potentsiaalsele lasnamekämpuse inimesele, et kuidas teie näete seda Kas see näib olevat reaalne, mida Jakob, Jakob lõib väga selge ette kujutse, kõik on võimalik. Nii. Et kuidas te näete ja, ja võibolla te lihtsalt mõni sõna ütled enda kohta ka tutsuseks? No, ta või et kui, kui, kui ma arvaks... Äkki kui... näete ette. Ah, Mina praegu kolmde kogu siis kui ma ka kaks 
aga noh, me mõlemad siin käime nüüd Eesti koolides, sama sul oleme vene perekondadest enne kogu, sest et noh, oleme, oleme nüüd mõlema kultuuriga kokku puutunud siin kogu aeg nüüd kahe vahel ja, ja ma arvan, et äh, äkki Jumal saab kasutada seda, seda omadust. Noh, ja, no, ja, ja, ka lasna on välja. Äkki Tiimo saab üle Sealt inimesi, ma olen meie kogu rääkinud, ma arvan, et mingid panus saaks kindlasti tema, mis on ka läbi rääkimusti küsimus. Nagu. Ma, aga ma arvan samas ka nagu kõik juhid, kes on midagi tegelikult praktiliselt teinud. Ja ma arvan, et no, kindlasti ma ise paneks sinna panust Sveni Anati, mis rajas algus Tallinna Vihkel, kes on täna Tallinna vastu. Ma olen selles, et me kasutaks ka kindlasti teisi valdkonna juhte, kes juhid mingis spetsiifilise valdkondi anna, anda kõige vahetumalt teada mitte lihtsalt mingit teooriat, nagu no, tegelikult seda, kui sa asjad käivad, ma arvan, et palju paremini suudu näiteks Helin rääkida selles, kui järgmise sammude valdkond toimib ja juhtu seda kui mina. Selles, et mina ei ole selles nii vahetud sees. Et, et ma üritame tuua nagu, võimalikult vahetud infot, et ma arvan palju. Aga sellist palju nagu piibeliku alust asja, ma arvan, sealt kindlasti nagu kolmkuuluse vanem on oleks, et nagu anna sinna tuleva panus. täpselt kuidas üles minna, noh, seda saab nagu mõelda ja vaadata, aga vähemalt kolm inimesest ma arvan, on sinna ka lihtsalt nagu, noh, võtan kõik see, mis täna nüüd on nagu läbi käinud, see on kätte saanud. Ja ma lihtsalt võib-olla korra veel nagu ise toos nagu ootusest, et siin on, kui keegi saab mulle anda korra selle ootuste nimegi, mis siin on, korra lihtsalt nagu käia läbi seal. Sisuliselt ma mõtlesin, et ma korra nagu lihtsalt loen, teile selle veel ette ja korra räägin, kui läbi ei seletab. Me ütleme siis seda, et, et need ootused, mida mootame, et kolmde koguse juhtidele inimestele, kes on et, nagu kolmde koguse eesmine, et, et isiklik vastus, et need on nagu need asjad, millest, millest lõpuni, mis on nagu lõpuni kontrollimatud, et me ei saa nagu täpselt kontrolli, et inimesed teevad kõik need asju, need on nagu natuke abstraaksemad või mõni selge, aga me ütleme, et see on, et kui inimene ise läbib selle kurdus, ütleme, et jah, ma nagu annan endast parima, et ma üritaks neid asju nagu enda elus rakendada, siis see on see, mida me loodame. Esimene on see, et olla kasvamas arenevas isiklikus suhtes Jumalaga. Ma olen kõik siia nagu kirjakohad nagu taha anda, võite lugeda pärast kodus. See on nagu kõige alus. Et, ma arvan, et, et kui me tahame juhte, kes tegelikult ise juhiks teisi, siis see on nagu alus, et me kuuleksime Jumala, et oleksime kasvamas arenevas suhtes Jumalaga. Teine on see, et me järgiksime, tunnistaksime piibid, kui jumaliku autoriteet on elus. Ja see on üks asi, mida on palju need inimesed, palju väljada teda arvamusi, igasugused tunded, emotsioon, aga tegelikult tihti piibel kui tõde ja nagu tahab. Ma arvan, see on oluline, et me tunnistaksime enda elus piibid kui autoriteet ja saaksime seada enda vastust. Loomulikult palju asjad piibid on ka tõlgedata, aga me tegelikult otsiksime just sealt need vastused, et see on nagu see autoriteedi küsimus. Ole nii tervetes ja tervislikes sulgudes siis lähi või siis lihtsalt suhetes inimesse kui võimalik. See on saamine, saamoodi siis, mida piibel lõpub Rooma kirjas, et me tegelikult oleksime tervislikes suhetes üksteisega kogudusega inimesse, kes on väljas pool inimesse, kes on perekonnas. Kui, kui seal on suhet, et asendel on midagi pekkis, siis tegelikult väga palju muud asjad nagu ei ole ka võimalik teost. Mina, mina ei saa nagu näiteks, ma, ma ei kujutaks ette, kuidas ma, kuidas ma läheks jutkustama näiteks, kui mul on 
maali või mingisuguse suur tüli või mingisugused probleemid, mis, mis nagu lahenevad, et me peame nagu üritama taotada ja vahest, kui mingid asjad, olgu ma ausad, me saame enda võimikus mingid asju lahendada nii palju kui on. Ja seal ühel hetkel me peame anna üle, et jumal, ma antsime nagu tõnda parima või tegelikult parima. Et nii tervislik, kes tervitas suhetes kui võimalik. Olla avatud ja otsida võimalusi evangeeliumi jagamiseks. See on suur eeskui küsimus. Me ise näiteksime seda eeskui, elaksime välja otsida nii võimalusi, jagada evangeeliumi inimestel, kes on väljas. Püüd olla laitmatu eeskui inimestel nii koguduses kui väljas pool. Ja see sõna laitmatu, noh, me ütleme nii, et see ei tähend seda, et me, me saame, me, ütleme, me püüame olla laitmatu. Me ei ole keegi täiuslik. Ma nagu teatud karakteristika, mida, mis on nagu eedus, mis on ootsid ja varne hea lugedase juhtidele, Esimest Timotsi kiri kolmas pead, kus seal esimesed kolmes sallid nagu räägib selle, milline peaks olema juht, milline peaks olema karakteri natuu, et me taotaksime seda, seda siis tagast lähemalt 10% ma siis tulekust Jumal andes selle kolmdi koguse. See on see, mida ma alguses peale rõhutanud usku, et kümmis on see asi, mida me usume, see on see, mida me tegelikult kogus ja kogudus rajada, me oleme saanud teha osas asju, mida ma tein, kas siis me ise on maksnud kümnest, kas siis keegi teises koguduses on maksnud, seal kümnest ja nemad on toetud meie kaudu selle kaudu meid kolmdi kogusele. Tegelikult sellele on nagu kogu asja rääta. Ja loomulikult annetud on tore, aga et see on see, mida me nagu äh, isiklikult usume ka. Ja kolmas või äh, viimane on see, et olla osa ühest kolmdi gruppist ja osaleda kui vähegi võimalik pühakaastel teenistusel VIP kokkusamist. Ma näeme ka enda eeskui sellega, et me oleme osa selles, mis kogus toimub. Ja veel kolm asja, mis me siia paneks, panime veel kirja peamus üles juhida. Ja, ja see on nii universaal, on see, Ma olen valmis tegema mida iganes, et jõuda inimest, kes on kaugi Jeesusest. Et me paneks nagu mingid piir ette, et okei, okay, et ma olen valmis tegema mida iganes, aga tegelikult ei ole ka, sest minu kuski üles, et nime, kere ei ole seda kirjas järelikult, ma ei pea midagi tegema selle. Mul ei ole selle pistmist. Et me tegelikult mõtleks selles mentaliteedis, et tegelikult ma olen valmis kõigeks, mis iganes, selleks, et Jumal on sõnud, saaks kaugu või jõuda. Teine on olla lojaalne kolme kogus visioon ja tee enne omanik edasi kandi. Et me tegelikult teaksime, kes me oleme, mida me teeme, miks me midagi teeme. Ja siia ma panen kirja, et sellega kaasab suutlikust, tervikult kolmde kogus visioon ja teen naad tunda ja selgitada õpetada. Minu unistus on see, et kui sügise näiteks ma vaatan, et okei, mida on kolmde ja teen naad kuulis ütle kule, mis ette? 78 põhiväärtus on vaja homme nagu edasi anda inimest ja minna õpetada. Ja see oleks võimalik. Ma ütlen, et kule eevad, kule, et meil on oluline, et keegi läheks räägiks selle kolmde kogus visioon ja ja lähete teed. Kui me tegelikult ka ütleme, et me oleme omanikud, me nagu omame seda visioon, et see on meie oma. Me usume selle, see on see, kes me oleme, siis see on nagu väga loomulik, me suudame seda edast. Ja loomulikult on inimesi, kes suudad osas sõnu nagu paremini seada edast, paremini nagu pointe, samas me saame ise ennast ju tegelikult nagu seda, kes me oleme, me saame tegelikult lihtsalt välja ja ma usun, et see on see, mida me ka tahaks proovida rakkeri. Ja, ja viimane ongi lihtsalt olla juhitud ja juhtud ise inimese austusega ja sellest visioonist lähtu et see austus oleks nagu nii nende inimese suhtes, kes meid juhivad, või nende inimese suhtes, keda meie ise juhib, et see austus oleks nagu nii, et äh, see on see ootused. Ja ma arvan, et see ei, see ei ole nagu keegi kirjutus kuhugi Facebooki, kui me panime selle meedia nagu äh, juhi, ja sellise tööpakkumise panime Facebooki, siis keegi kirjutus, et see on nagu, et noh, ai tiesus ise suudab täita. Teate, mina isikult usun, et, et see, mis, mis siin kirjas, et see peaks kõige olema iga inimese nagu must be. Kui me mõtleme seda, et Jeesus Kristus suuri risti meie patud eest ja, ja naandud enda elu, siis see on nagu vähima hõõtuse, mida me teha saame. Et kui me räägime oma Kristist, kui me järgime oma Jeesus Kristus järgime, ja tegelikult nagu meil on probleeme piibliga, siis noh, tiesid. Võt, küsimus. kohale tänasel päeval ei ole mitte keegi kandideerit. Et sul on võimalik. Et sellest me veel natukene, natukene nagu räägime veel mingi aeg pärast, aga teeme nii, et praegusel hetkel ma tahan anda veel nagu aega siin ära väsin, nagu valgus on kehtin edas, et praegusel hetkel annakski sisuliselt kolge, no ütleme, kella kolme aega teil vissalt rääkida inimeste, kes kasutate, kes aega suhed inimeste, eriti nende inimeste, keda võibolla ei ole näin nii palju, ei tea nii palju nendest. Et äh, siiski kolm oleme siis samas platsis. Toi!